Bog svima, danas ću raditi jedan make-up tutorial za vas i to make-up tutorial za svadbeni make-up. Ovdje je bilo puno make-up riječi. Ok. Znači, radit ću svadbeni make-up tutorial. Ovaj moj će biti inspiriran sa Kim Kardashian i njezinim svadbenim make-up lookom koji je meni bio apsolutno krasan i ako su sada već prošle dvije godine i ona se već rastala ili se rastaje i vjerojatno će se ponovno udavati pojma pa ćemo imati novi look koji ćemo rekreirati ja ću ga sve jedno napraviti jer mislim da je sve vremenski lijep je jednostavan je a opet je efektan počet ću sa očima i onda ćemo se vratiti na lice za sada sam na lice nanjela samo Makeup Forever HD puder to je njezin najdraži puder iako ga nije ja mislim koristila na dan vjenčanja to jest nije njezin vizažist proizvode koje je Kim Kardashian koristila na sebi za taj svoj svadorni makeup čiju sliku ću staviti u post koji će ću za ovaj video tuka rečenica, da bi smo zraka. U tom istom postu ću navesti i proizvode koje je njezin vizažist baš koristio za njezin svadbeni make-up look. Ok, krenimo. Ok, počet ću sa primerom na kapcima i koristit ću MAC Painterly Paint Pot. Ako imate jako masne kapke, preporučujem vam da koristite Daily Urban Decay Primer Potion ili Avonovu bazu za sjenila. Znači, bilo šta što će vam držati to sjenilo da ne ode u pregib oka ili da ne nestane. Ako imate malo manje masne kapke, onda će vam i ovakav paint pot skoro dobro poslužiti. Najdje ću ga znači po cijelom kapku. Za ovaj make-up look koristit ću Lorac Pro paletu jer ona u principu ima ups, jer ona u principu ima više manje sve nijanse koje je, to jest slične nijanse koje je i vizažist od Kim Kardashian koristio na njoj. Sada ću prvo kao bazu nanjeti ovu nijansu to je nekakva bež bežkasta, lagana roskasta više bež nijansa, imena Cream i nanjeću je fluffy kistom po cijelom kapku. To će mi samo poslužiti kao baza, tako da mi se druga sjenila Ljepši stak. Eto me natrag. Brat me omeo. Doveo mi je psa na čuvanje. I sada imam tri psa u kući. I ovo će biti jako zabavno. Dok ja pokušavam snimati. Nemam pojma što one radi tamo. Ok, gdje smo stavili? Znači, najveću ovu nijansu Light Bronze po cijelom make-upku. To je nekakva zlatna, svetla zlatna nijansa. Ok, dakle, nanosim tu Light Bronze nijansu po cijelom 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 kapku to je nekakva svjetlija i zlatna nijansa svjetlija i zlatna, svjetlo zlatna nijansa istu tu nijansu najniču i na drugi kapak sada ću pomiješat tu light bronze i gold gold nijansu i nanijeti isto lagano na kapak. Samo da dam malo topline, jer njezin make-up se baš onako čini dosta onako topo. Znači pomiješala sam light bronze i gold nijansu i isto nanosim na kapak, skroz lagano. Ok, sada ću uzeti ovakav jedan mali kist. Ovo je essence kist, ja mislim za blendanje olovke ili tako nekako se zove. I uzet ću ovu sable nijansu. Ja sam dobro pokazala. Ovu sable nijansu. I s njom ću ići u utor oka. I to cijelom dužinom. Praktički skoro do nosa idem s njom i blendam ju. Sada ću utor dodati samo malo ove espresso nijanse. Skoro zlagano je stavljeno na kist, tresam višak. Samo da ga malo još potamnim. I isto ga nanosim gdje sam i ovu boju. Sable nijansu prije. Sada 
sada ponovno uzijem ovu krim nijansu i samo ću lagano izblendati prijelaze. Sada ću uzeti šampej nijansu i na nje ću je ispod obrva. Sada ću uzeti Avon Call Eyeliner u crnoj nijansi, mislim da je to nijansa True Black i na nje ću je uz gornju liniju trepavica i to ne morate biti ništa posebno uredni jer ćemo ju razmaziti. Zato i držim taj kist u ruci, ali mi biti sad samo sveta. Sada ću uzeti kosorezani kist i dvije mat nijanse ovu mat smeđu i crnu i izblendat ću ovu olovku. Znači blendam ju uz duž i dizat ću je lagano prema gore. I to sjenilo ću lagano izvući van. Sad idemo srediti donju liniju kapka, opet ću uzeti ovaj essence kist, opet ću uzeti ovaj essence kist i uzet ću sable nijansu i povući ću ju kroz donju, cijelu donju liniju kapka, skroz lagano. Sad ću uzeti kosi kist i opet onu tamnu smeđu mat nijansu i crnu mat nijansu i isto ću i na nje ću to sjenilo lagano uz donju liniju kapka i spojit s ovim izvučenim van crnim sjenilom. Skroz lagano, samo utapkavam praktički jer ne želim da djeluje nacrtano niti kao olovka niti prejako, već čisto lagano. I tako i ona ima. Sada ću uzeti ovu Mislin olovku za oči. To je nekakva nude nijansa. Kaže Skin Corrector 3. I na nje ću ju na unutarnju liniju. Na donju unutarnju liniju. I sada ću tu istu Mislin olovku samo lagano povuć uz duž ovog crnog snijela što sam izvukla prema van kako bi se to činilo oštrije kako bi se taj to sjenilo što sam povukla činilo oštrijem sada ću opet uzeti ovu light bronze nijansu, znači sam ih posjetila zlatnu i samo ću je nanjeti u unutarnji kut oka i sada ću uzeti baby maramicu i počistiti sve ovo sjenilo koje mi je palo ispod oka Sada ću nanjeti korektor na podušnjake, koristim MAC Pro Longwear, moja nijansa je NW20 i nanjet ću ga u V obliku. Prvo ću ga znači samo s prstom utopkat. Nanjet ću ga i po sredini nosa i po sred čela i na bradu. I sad ću ga izgledati sa Beauty Blender s pužvicom. Prvo koristim Catrice olovku za obrve jer Kim Kardashian ima malo jače i staknute obrve i dobro puno tamnije od mene, ali ja neću potamnjivati svoje obrve zbog toga. Ovo je nijansa, ja mislim, 20 Date with Ashton i onda ću poslije samo proći sa MAC Omega cijenom.
sada ću uviti svoje trepavice i na nje ću barem dva sloja maskare. Koristim Yves Saint Laurent Baby Doll maskarom. Sada ću nanjiti umjetne trepavice jer kakav bi to Kim Kardashian look bio bez umjetnih trepavica. Koristit ću ove Ardell umjetne trepavice i duo ljepilo. Ovo su Ardell Demi Lewis. Lavis? Lewis? Ne pojma. Trenutno su mi te pri ruci. One su isto jako ljepe. Iako su moje najdraže Ardell Demi Vispis i 120 i 122 broj. Tako da koji god da izaberete nećete pogriješiti. Tako da koje god da tih izaberete, nećete pogriješiti. Idem sada nanjeti trepavice. Ok, sada kada smo s očima gotovi, idemo završiti lice. Ako vas zanima kako nanjeti umjetne trepavice, snimala sam i taj video tutorial i stavit ću ga ili tu negdje na ekranu da možete kliknuti link ili ispod u opis videa. Sada ću uzeti od Clarence-a ovaj highlight rulovci, ovo je Instant Light Brush on Perfector i nanjet ću ga ispod očiju u V obliku jer Kim Kardashian ima dosta posvjetljeno to područje tako da ću ga dodatno posvjetljiti, nije mi dosta samo ono što sam radila s korektorom po sredini nosa po sredini čela iznad usne vrada Sada ću uzeti Beauty Blender s pužvicu i to ću sve izblendati. Sada ću fiksirati sad svoj make-up. Koristim Rimmel Stay Matte Puder i Kabuki Kist. I samo ću sve dobro fiksirati. Sada ću za ostatak lica koristiti ovu NARS paletu. To je NARS Giburdan paleta. Nadam se da sam to dobro izgledala. Prvo ću uzeti Laguna bronzer i s njima ću kao lagano konturirati lica. Inače ne preporučam da sa bronzerima konturirate jer najčešće ili imaju narančasti pod ton ili imaju nekakve šljokice šimer nešto u sebi. Pa posebno ako imate masku kožu to onda na kraju ne izgleda dobro. No, ovaj bronzer ima jako sitne, sitne nekakve čestice u sebi, pa to toliko ne smeta. A Kim Kardashian je koliko sam primijetila na slikama s njezinog vjenčanja i imala bronzer na licu. Tako da ja u principu s njime ne radim klasično konturiranje, više ga možda čak i nanosim tamo gdje bronzer inače i ide, ali će mi on, znači kako ću ga i tako i nanijeti, on će i vizualno suziti moje lice. Ako ste bljedi, slobodno spustite. Ako ste bljedi kao ja, to jest ako imate svjetliju put, slobodno spustite bronzer i na vrat. Kao i na dekolte, ruke, ramena, gdje god. Ako ćete ga koristiti i na licu. Tako da vam sve to nekako izgleda spojeno. Sada ću koristiti iz istite palete ovaj highlighter. I najed ću ga na jagodice. I sada ću iz te palete uzeti NARS Orgasm nijansu. To je neka breskvasta nijansa. I stavit ću ga na obraze. Imam krivi kist. Imam samo kist za rumenilo. Ispravan. Dakle, stavljam Orgasm rumenilo. Bilo kako breskvasta rumenilo bit će super. I sada ću samo prije nego što dovršim ovaj look uzeti Ilmask Spite. To je matte puder za konturiranje. Bilo koji možete uzeti matte puder za konturiranje. I samo ću iskonturirati svoj nos lagano. Jer mi je nekako nezamislivo raditi Kim Kardashian look bez lagano iskonturiranog nosa. Iako ga ona ne konturira lagano, već poprlično jako, ali ja ću ga samo lagano iskonturirati. I na kraju ostale su još samo usne. Prvo ću nanjiti ovu rozu olovku od Debora 24 ore, nijanse 0.7. I samo ću lagano, skroz biti lagano, popuniti usne s njom. 
I sada ću kombinirati dvije nijanse MAC ruževa, Angel i Myth. Angel je navodno njezina najdraža nijansa ruža, nude ruža koju nosi. I njega ću nanijeti, znači, po cijelim osnovom. I onda ću sada još nanijeti nijansu Myth. I to je to, ovo je gotovi look. Idem samo raspustiti kosu pa se vratim. I to vam je to. Ovo vam je moj svadbeni make-up tutorial look inspiriran Kim Kardashian, odnosno njezinim svadbenim make-upom kojeg je imala prije dvije godine, ja mislim. Nadam se da vam se svidio ovaj tutorial, da ste imali koristi od njega. Kažem, na blogu će biti slike, bit će popis proizvoda koje je njezin vizažist koristio za njezin svadbeni make-up. Bit ćeš nekakvi savjeti vezani za svadbeni make-up i na što pripaziti. I to je to, nadam se da ste uživali u ovom tutorialu. Puno vam hvala na gledanju i vidimo se uskoro. Opet, bok!